Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, 14 сентября, и Церковь предлагает нам, к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, глава 2, стихи с 1 по 7. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихою и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог – Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников вере и истине. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в субботний день 14 сентября церковь предлагает нам отрывок из первого послания к Титу, 2 глава, стихи с 1 по 7, который мы сейчас с вами и прочитали. И в этом вообще послании, в пасторских, так называемых пасторских посланиях апостола Павла, очень много практических указаний, и в том числе указаний литургических. Литургические указания – это те наставления, которые получали Тит и другие, кому писал апостол Павел, относительно богослужебной жизни церкви, о том, как молиться, о том, как совершать богослужение. И сегодняшний отрывок как раз-таки и повествует нам о таком, скажем так, литургическом порядке. И это видно с первых стихов, первые два стиха как раз-таки очень четко говорят нам об образе молитвы, и вы даже услышите некие формулировки, которые слышны за богослужением. Их произносит дьякон. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Действительно, очень много прошений во время богослужения и божественной литургии и других богослужений суточного круга, наипаче, где присутствуют ектении, которые провозглашает дьякон на солье. Различные ектении заканчиваются и либо заканчиваются, либо имеют в себе следующие прошения слова о благочестии и чистоте. Мы и спрашиваем благословения Господня на богохранимую страну нашу, властей, народе и воинстве ее, до тихое безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. Звучит это прошение на славянском языке, но мы видим, что и на русском языке оно практически идентично в своей концовке. То есть мы видим, что основы нашего богослужения, основы э, тех прошений, тех молений, э, которые э, возносятся в церкви во время общего собрания, во время богослужения христианского, мы видим, что они уходят своими корнями в глубокую древность, во времена Первой Церкви, во времена апостола Павла. И на самом деле, если мы отвлечемся несколько от сегодняшнего нашего отрывка и скажем пару слов об этом послании, то будет правильно сказать, что оно все наполнено литургическими формулировками, литургическими прошениями, которые плотно и прочно вошли в нашу богослужебную жизнь. Мы слышим отдельные фразы из этого послания э, за богослужением, когда их произносит дьякон. Итак, э, апостол Павел просит нас молиться за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь такую, тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Апостол Павел призывает не нагнетать обстановку э, в Римской империи, потому что христиане находятся в, скажем так, таком удрученном положении, если смотреть 
как к ним относились в первом веке, ну и первые три века гонения на христиан, они были такими, скажем так, имплицитными, то есть были, не были планомерно проводимы, но возникали как некие пожары и также затухали. Но так или иначе эти пожары были сильные и кровавые. И апостол Павел просит не давать повода, ищущим повода, для того, чтобы начать гонение на христиан. И, конечно же, христиане всегда говорили о том, что они молятся за власти, они не являются какими-то мятежниками по отношению к власти Римской империи который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо один, един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. И здесь уже говорится об искупительной роли. Здесь не раскрывается эта тема, но этот тезис утверждает ту главенствующую роль в деле нашего спасения, какую имеет Господь наш Иисус Христос. И правда, в посланиях апостола Павла Римлянам, которые являются такими богословскими для нас жемчужинами, послания к римлянам, к коринфянам и другие послания, аутентичные послания апостола Павла, они говорят нам о том, что действительно Господь наш Иисус Христос стал той жертвой за грех, тем агнцем непорочным, кровью которого искупились все наши грехи на кресте. И эта кровь омывает наши грехи и по сей день очищает, освобождает нас от них. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, учителем язычников вере и истине. То есть... Это э, краеугольный камень нашей веры, то, что Господь наш Иисус Христос есть Искупитель. Искупление происходит, э, искупление наших грехов, освобождение нас от греха, выкуп, скажем так, нас из рабства греху происходит на кресте. Поэтому мы проповедуем смерть Господню, вкушая тело и кровь, но проповедуя смерть, мы проповедуем и воскресение, потому что оно неразрывно связано с э, Его смертью, то, что Он, мы проповедуем, что Он умер, был распят на кресте, умер и воскрес третий день по Писаниям, и вошел на небеса, и сел одесную Бога Отца, и грядет со славою судите живых и мертвых, его же царство не будет конца. Как говорит нам символ веры, который мы читаем за, вернее, поем, но, например, в греческой церкви символ веры читается за богослужением, а у нас поется. Есть разные традиции, но они выражают одно и то же. Мы проповедуем, опять же таки, Краеугольный камень нашей веры. И апостол Павел был поставлен для свидетельства об этой вере, для, для того, чтобы быть проповедником этой веры, апостолом этой веры. Для кого? Для учителем язычников вере и истины. Для язычников. Действительно, апостол Павел является апостолом языков, как его еще называют. Он проповедовал язычникам и преуспел в этом деле. Мы знаем, что много церквей, которые существуют и поныне, были основаны апостолом Павлом. Он там проповедовал, он там принес благую весть для людей. И об этом свидетельствует нам весь обширный корпус послания апостола Павла, который входит в канонические книги Нового Завета. Итак, дорогие братья и сестры, будем обращаться к Богу, молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам всем. Радости, воскрешим Господе и до новых встреч!